Bismillahirrahmanirrahim. Babu şehit. Şimdi artık namaz bahsinin son e, konusu. E, bir de bundan sonra Kabe'nin içinde namaz kılma meselesi var. E, şehit babı cenazeden sonra getirdi. Hani cenazeyle alakalı sonuçta namazı kılınacak, yıkanacak mı, yıkanmayacak mı bununla alakalı mesele var. Hadis-i şerifte ne, ne buyurdu Ali Sattu vesselam efendimiz? E, şehit e, kıyamet gününde yarasından kanlar akıttığı halde haşrolunur ve e, onun o kanı, yarasından akan kan miskten daha güzel kokar. Hatta o koku yayıldığında bütün e, işte, nebiler dahi taaccüb ederler. Hani ne kadar güzel kokuyor, bize de nasip olsun gibi böyle bir temennide bulunurlar diye e, şehidin e, makamını biliyoruz. Tabi hani Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz diye buyuruyor Mevla Teala. Onlar diridirler. Zaten şehit kelimesi de oradan geliyor. Şimdi şehit kelimesi e, bir manada hani ismi fail manasında hani şahit manasında yani hazır oluyor burada. Yani yani hayatta ölü değil diri manasında oluyor. Bir de bu kalıpta ismi meful de gelebilir. O halde yani e, şahit olunan yani meleklerin onun cennetlik olduğuna şahit olduğu kişi manasında. Şehit kelimesi buradan geliyor. Ya şahit yani hadır ölmemiş diri ya da meşhut yani şey, meleklerin şahit olduğu neye şahit olduğu hak yolunda Allah yolunda öldürüldüğüne ve cennetlik olduğuna şahit olduğu kişidir şehit. Ee, nebilerden sonra sıddıklar sonra şehitler geliyor malumunuz. Şimdi peki kime şehit denilir? Ee, dünyevi şehit var, uhrevi şehit var. Bir de ikisini beraber kapsayan şehit var. Mesela e, amansız bir hastalıktan ölmek, enkaz altında kalarak can vermek, yanmak, boğularak ölmek gibi e, feci ölümlerden ötürü uhrevi şehitlik verilir. Ee, bir de hani makamdan ötürü dünyevi şehitlik var. Bu şehitlik kelimesinin biraz daha böyle hani laçkalaştırıldığı basın şehidi, demokrasi şehidi gibi kullanılan tabirler var. Bunlar zaten reddedilmesi gereken tabirlerdir. Ancak e, bir adam mesela e, bir savaşa katılsa, bir Müslüman savaşa katılsa ve bu savaşta da gayesi Allah rızası değil. E, ney? Yani e, işte layık düzenin de, devamı için bu niyetle savaştı veya ganimet elde etmek için savaştı veya işte hani e, rütbe elde etmek işte şu filanca e, harekatlarda bulunduğu için rütbe e, aldı gibi e, sebeplerden ötürü katılır da ölürse dünya bir şehit olur. Ahiretten hiçbir nasibi yoktur. E, sadece işte tören yapılır. E, o kadar başka bir şey olmaz. Ama hem dünya ve muhrevi şehit nedir kimdir? Allah yolunda. Allah rızası için savaşan ve öldürülen kişidir. Onun dünyevi makamı nedir? Namazı kılınır, yıkanmadan, üzerindeki elbisesiyle beraber gömülür. Ee, uhrevi şehit olarak da zaten hani tüm hak, tüm günahlar affolunur ve cennette direkt cennete girer. Hatta cennetin e, ruhları, şehitlerin ruhları e, cennette bazı kuşların kursaklarında tüm cenneti dolaşır gibi ifadelerde vardır bazı rivayetlerde. Peki huve şehit kimdir? Men katelehu ehlül harbi. Harb ehlinin ev el bagyi yani veya isyankarların e, yani İslam devletine baş kaldırmış isyankarların ev kutta ot tarik veya yol kesici eşkıyalar tarafından öldürülen kişi şehittir. Ev yahut da vucide fi maareketi fil maareketi savaşta bulundu, ölü bulundu ve bihi eserul ciraha ve üzerinde de yaralanma izleri var. Yani mesela e, savaş meydanında kalp krizinden de o, o anlık korkudan, heyecandan kalp krizinden de ölebilir. Kalp krizinden öldüğü için üzerinde yara bere olmaz. Bu durumda biz bu adama şehit diyemeyiz. Çünkü başka bir sebepten ötürü ölmüş olabilir. Ancak e, savaş meydanında ölü bulundu ama üzerinde yaralanma izi varsa bu da yine şehit olarak e, alınır. Ev yahut da katelehu müslimun zulmen veya bir Müslümanın zulmen e, öldürdüğü kişi de yine şehit hükmünde olur. Velem tecib bi katlihi diyetun. Yani bu öldürmede diyetin vacip olmayacağı bir öldürme. Peki o halde ben hemen şunu sorabilirim. Diyet bir Müslüman bir Müslümanı öldürdüğünde ne zaman diyet vacip oluyordu? Hatayla öldürdüğünde. Demek ki yanlışlıkla öldürme değil. E, yani trafik kazasında veya işte yanlışlıkla hani yanlışlıkla neydi işte hani belki bir ava silah sıktı ona geldi filan veya e, vurdu veya işte ölmesine sebep oldu bir şekilde. E, diyet gerektirecek olan e, öldürmeler bunun dışında kalır. 
doğrudan gelip bir Müslüman, bir başka Müslümanı zulmen, haksız yere öldürürse o da şehit olur. Hani malını korumak için, ırzını korumak için, e, evladını korumak için öldürülen de yine şehittir. Bu kapsama girer. Çünkü zulmen öldürülmüştür. Bu, bu durumda yani böyle saydığımız bu vasıflarla beraber ölen bir kişi yükeffenu fe yükeffenu kefenlenir ve yusalla aleyhi ve namazı kılınır. Çünkü bu artık şehit hükmündedir. Ancak ve la yugasselu yıkanmaz. E, kanıyla bir, şey, bir o halde gömülür. Fe yudfenu bidemihi ve siyabihi. Elbisesiyle ve kanıyla gömülür. Şimdi yukarı kefenlenir dedi ya. Mesela eğer e, üzerindeki işte e, kıyafeti kefen olacak ölçüde yetiyorsa o kullanılır. Yoksa üzerine eklemeler yapılabilir yani. Evet. Şu anki yani e, bugünkü uygulamada kefenleme de yapılıyor. Şimdi zaten ama şimdi göreceğiz. Mesela bazıları hani ne yapılıyor? Yaralı şekilde savaş meydanından taşınıyor. E, şehre getiriliyor, hastaneye getiriliyor filan. E, bu yıkanması gereken bir ölüdür. Burada göreceğiz. Şimdi biz yıkanmadan savaş meydanında çarpıştı ve orada şehit oldu. Bu yıkanmaz. Ama savaş meydanından alıp e, işte geri revire getirildi veya şehre dönüldü. Bir müddet sonra öldü. Yine şehittir ama yıkanması gerekir. Onu birazdan göreceğiz. İlla ancak illa ancak yani kefenlenir e, elbisesi ve kanıyla gömülür dedik ya. İlla ancak ma leysa min cinsil kefeni. Mesela kıyafetinde kefene uygun olmayan şeyler varsa onlar çıkarılır. Mesela kel fabri. Ee, yani kürk gibi mesela üstünde bugün mesela zırh diyebiliriz mesela zırh var mesela ve haşvi ee, yine mesela şey gibi haşiv de bu manada e, alttan giyilen e, dolgu maddesi yani şey gibi zırh gibi düşünebilirsiniz burada ve huf e, veya işte mesti botu ve silah silahı çıkarılır çünkü bot niye çıkarılıyor kefende ayak örtülmüyor ayağa ekstra bir şey giyilmiyor zaten silahı alınır silahı da alınır ve yuzadu ve yunqasu muraaten li kefenin sünneti. Bu durumda ne demek yani? Sünnet olan kefen ölçüsü gözetilecek şekilde e, askerin üzerindeki kıyafetler eksiltilir veya azaltılabilir. Yani fazla varsa çıkarılır. Eksik yetmediyse o zaman örtü ziyade edilerekten kefen ölçüsü sağlanmış olur. Oldu mu? Ve in kâne sabiyen ev mecnunen ev cunuben ev haidan ev nufasâe. Yani ölen bu şehit olarak ölen kişi sabi olsa deli olsa veya cünüp olsa veya hayız veya nefaslı olsa yuhuselu yıkanır diyor Ebu Hanife rahimahullah. Yıkanması gerekir diyor. Ee, ancak hilafen lehuma imamen diyor ki yıkanmaz çünkü şehit olmakla beraber yıkanmak ne içindi? Hani e, şehit olması onun madden ve manen temizlenmesini sağlar diye imamen yıkanmayacağını söyler. İşte mesela burada o Hanzalar radıyallahu anh'ın Uhud Savaşı'nda dün gece zifafa girip ertesi gün Uhud'da şehit olmasından ötürü hani meleklerin onu yıkadığına biz şahit olmuştuk. Ebu Hanife melekler yıkadıysa yıkanması gerekiyor demek gidiyor cünüp olanın. İmam ise hani o e, onun bir faziletini ikra, tekrimi, tekrim için yani ona ikram için yapılan bir şeydir. O yüzden cünüp de olsa yıkanmaması lazım gelir diyor. Şimdi ve yuhselu in kutule fil mısri eğer şehirde Ölü bulunan birisi var. Yani ölmüş birisi var. Öldürmüş birisi var. Ve velem yu'lem ennehu kutule amden zulmen. Ve o kişinin zulüm ve kasıtlı bir şekilde öldürüldüğü bilinmiyor. Yani ben bir şehirde normal şehirden neden şehir ifadesi kullandı? Yani savaş meydanı değil. Ee, bir çatışma ortamı yok. Sabahleyin bir kalktık sokakta birisi var öldürülmüş. Evet yaralanmış, öldürülmüş, yara almış, darbe almış. Ama hani zulmen mi öldürdüler? Veya ne bileyim kafasına bir şey mi düştü? Veya hakikaten bir kavga çıkardı da mı öldürüldü? Bilemiyoruz yani. Evet ölü ama zulmen mi öldürüldü bilinmiyorsa. Evet yine uhrevi şehadet makamı olabilir ama ne yapılması gerekir bu kişinin? Yıkanması gerekir. Vakaza aynı şekilde şehit yıkanır. In, in urtesse. In urtesse ne demek? Urtes yani alınıp taşınan manasında. Ne demek yani? Savaş meydanından. Savaş meydanında o almış olduğu yaradan daha doğrusu ürtes kelimesi e, yaralandıktan sonra yani ölümden önceki e, dünyevi bir takım işlerde bulunmak. Ölmeden önceki dünyevi bir takım işlerde bulunmak. Şimdi e, ga, bu mücahit savaşta yara aldı, yaralandı ve bu yaralanmanın akabinde diyelim ki 
kendisini dünyaya bağlayıcı kılan, yani dünyadaki e, bağ, e, ilişkisini sürdürecek yeme içme gibi olaylarla ne yapmış oldu diyelim? E, idame, hani hayatı idame etti. Yani yaralandı, e, hemen şehit olmadı. Aradan bir tedavi süresi geçti, taşındı başka yere götürüldü demin bahsetmiş olduğum gibi veya yedi, içti. E, bu gibi durumlar onun yaralanmasından sonra hemen ölmesiyle arasında nedir? Bir e, zaman dilimidir. Böyle olursa yıkanma e, sı gerekiyor. Yani yıkanmadan gömülme hükmü düşer. Mesela bir en ekele yani yaralandı bir şeyler yedi. Böyle bir yokma veya ağzı kuruduğu için bir yudum su almak değil de böyle karnını doyuracak kadar yemek yedi. Ev şeribe veya su içti. Ev ulice veya tedaviye alındı. Ev ba'a ev iştara veya işte bir şey satıp bir şey aldı. Ev aşe ekstra min yevmin inde ebi Yusuf veya İmam Ebu Yusuf'a göre e, o yara, yaralandıktan sonra bir günün yarısından çoğunu geçirdi. Hayatta geçirdi. E, Hilafenle Muhammed, İmam Muhammed'e göre ise bir günde bir gece yaşaması, yıkanmasına engel değildir diyor. Mesela hani biz Hazreti Ömer radıyallahu anh şehit edildi ama ya, e, ne yaptı mesela işte hani Hazreti Ali radıyallahu anh yaralandıktan üç gün sonra vefat etti. O yüzden yıkanması gerekiyor. Çünkü hemen akabinde değil. Çünkü mesela hatta süt getirdi, süt içti. E, vasiyette bulundu, oğullarına tavsiyelerde bulundu. Hani bunlar e, hemen e, o oracıkta ölmeye engel olan şeyler. E, yaralandıktan sonra oracıkta ölmüyorsa, o anda ölmüyorsa yıkanması gerekiyor şeydi. Hocam Efendimiz böyle olmadı mı? Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hani o e, zehir zehirin etkisini hissetti vefatından önce. Ama zehirlenmesinden bir sene sonra aradan geçen bir sene var. O yüzden yıkandı yani. Vücudu tetikliyor ya hocam. Evet. Vücudu tetiklediği için hani eski sağlığa gidiyor bir nevi olmadı savaş içerisinde mi? Olsun ama Şeyi işte e, yıkan, ama yıkandı. Biz yıkanmasını konuşuyoruz. Yani şey, yıkanma, hani yine şehit. Yıkandı o yüzden şehit değil diyemeyiz. Yani. Diyemeyiz evet. Sadece hani yıkanmanın düştüğü şehit yaralandıktan darbe aldıktan hemen sonra vefat eder. Fazilet olarak hani yıkanmamış. Yok hayır. Evet. Evet. Yaralandı komaya girdi hocam bir şey yapamadı komada öldürdü. O olur. Yani dünyevi bağ kopuyor çünkü. Mesela bazı alimler hani bir takım ahirete in, e, ahireti ilgilendiren vasiyeti de Yıkamayı hükmü düşürtmez diyor. Mesela işte diyor ki e, yaralandı adam son nefeslerini veriyor. İşte e, malımı mülkümü Allah yolunda şuraya harcayın buraya harcayın vasiyetler veriyor. Bunlar ahiretle alakalı olduğu için yıkama hükmü düşürmez diyor yani. Mürtes olmaz burada bu kişi diyor yani. Tedavi alındı. Hocam tedavi alındı yani askerlerimiz. Evet şimdi çatışmada yaralanıyor. Helikopterle geliyor şehir hastanesine. Bir gün, iki gün veya bir saat, iki saat tedaviye başlanıyor. Şehittir yine ama yıkanır. Yıkanması gerekiyor. Yani savaş meydanında e, vurulup şehit olanlar yıkanmıyor yani. Oldu mu? Yani şöyle e, bir gün dolduysa artık zaten yıkanmayacak. Ama yarım gün içerisinde şehit olursa... E, evet. Tedavi olmadan hayır iyi kurtarmaya çalışıyoruz değil. Hani zaten artık ümit kesiliyor ya. Ya bu kurtulmaz. Hani en azından rahat etsin diye belki bir su içirilir falan böyle kenara çekilir. Bunlar engel değil. Mesela e, neredeydi ibare? Ev mada aleyhi vaktu salatin ve huve yaqilu veya o yaralı kişi aklı aklı başındayken, aklı yerindeyken bir namaz vakti çıkıyor üzerinden diyelim mesela. Ama hani koma da olsa bu e, engel olmaz. Ev yahut da evtahu haymetun veya işte bir çadıra taşınıyor, çadıra getiriliyor. Ev nukile minel maareketi hayyen veya savaş alanından hala hayattayken başka bir yere taşınıyor. Hani revire götürülüyor. Bunlar yine nedir? Yıkanmayı düşüren şeylerdir. Ama mesela şey olsa e, hani savaş meydanında kenara koyalım da ezilmesin atların ay- ayağı altında ezilmesin diye kenara çekilirse bu nak- nakil sayılmaz. Ancak vuruldu alıp revire götürülürse yıkama hükmü düşer. Tamam Ev avsa mutlakan ayinde bir Yusuf. İmam Ebu Yusuf'a göre mutlak mana, mutlak olarak vasiyette bulunsa işte ben ölüyorum şunu yapın bunu yapın derse yine yıkama hükmü düşer. Ve kale Muhammed, İmam Muhammed diyor ki in avsa bir emrin uhraviyin la yugassel. Eğer e, uhrevi bir vasiyette bulunduysa işte hani malımı şuraya harcayın buraya harcayın beni şuraya gömün gibi vasiyette bulunduysa uhrevi bir vasiyette bulunursa yine yıkanmaz yıkanma hükmü düşmez diyor oldu mu?
Evet. Ve men kutile bi haddin ev kısasin bir hadden veya kısasdan ötürü öldürülse yani bir adamı öldürdü, kısas yaptılar veya işte evli adam zina yaptı, recmedildi, öldü, tamam. Gussile ve sulli aleyhi yıkanılır ve namazı kılınıp gömülür. Niye? Çünkü bu hala Müslüman. Bu günahı işlemesi onu dinden çıkarmış değil. Ve men kutile li bagyin ev kat'i tariqin bir adam, bir Müslüman e, devlete isyana kalkıştı. İslam devletinden bir yadını çekip isyana kalkıştı ve orada öldürüldü. Ev yahut da yol keserken öldürüldü. Yani eşkıyalık yaparken öldürüldü. Rus ile yıkatılır. Yıkanmasına müsaade edilir. Ve la yusalla aleyhi ama namazı kılınmaz. Çünkü böyle bir adamın namazını kılınmaması siyasi de bir cezadır. Tüm insanlara bakın namazı kılınmadan öldürül, e, gömüldüğü gibi bir nedir? Tehdittir yani. Devlete, İslam devletine karşı gelinmemesi Yol kesip de ammenin huzurunu bozmaması gibi noktada bir zecirdir bu yani engelleyici bir durumdur. Ama yıkanılmasına müsaade edilir. Yıkanmak istiyoruz bir dönümüzü yıkayın ama namaz kılınmayacak hemen gömün denilir yani. Yani sarı torba. Soylu reis sarı torba gönderiyor ya. Vakile la yugasselu eydan. Bir görüşe göre ise yıkatın, yani yıkanmaz da yani yıkanmasına müsaade de edilmez. Direkt paket sarı torbaya konur tak çukura atılır. Ve yusalla ala katili nefsihi kendini öldüren de yani intihar edenin de namazı kılınır. Hilafenli Ebi Yusuf. İmam Ebu Yusuf kılınmayacağını söylemiştir. Yine kafir olduğu için değil de yine zecir için yani bunu yapmasın insanlar diye. Ancak biz hani intihar eden kişiyi e, hani cinnet hali geçirmiştir. Çünkü sağ, akıl sağlığı yerinde olan birisi böyle bunu yapmaz zaten diyerekten. Müslümanlığını e, yine kabul ederek namazını kılarız o kişinin. E, Halil Gülenç Hoca Şöyle bir cevap, e, bu konuda şöyle bir cevap vermişti. Çok hoşuma gitmişti. Yani hocam dediler, intihar edenin namazı kılınır mı? Ya katilin ki kılınıyor. Bu da kendinin katilidir. Yani kendini öldürmüş. <gülüyor> yani güzel bir, çok güzel bir cevap yani değil mi? Sonuçta bu da kendini öldürmüş. Evet, son konu. Kısa bir konu, bunu da okuyalım. Babu salati fil Kabe. Kabe'nin içinde namaz kılmak. Hani Kabe'nin binası içerisinde. Bugün biliyorsunuz hatim kısmı denilen Hicri İsmail var. Hilal şeklinde bir duvar biliyorsunuz orayı. Orası da Kabe'nin orijinal arsasının içerisinde ama Hilal'in tamamı değil. E, o Hilal'in başlangıcında iki tane karşılıklı Şam'dan var. Hemen oraya kadar o Şam'danlar Ar- Kabe arsasının sınırıdır. Oranın içinde namaz kılınırsa Kabe'de kılınmış olur. Yani altın olduğunun altında kılsan iki sap, üç sap böyle bir, bir buçuk metre kadar böyle genişliği var. Orası Kabe'nin içinde sayılıyor orası. Ee, bir de normal kapının açılıp içeri girmek meselesi var. Ee, Ali Sıddık ve Selam Efendimiz Mekke'nin fethinde Kabe'de namaz kılmıştır. Ee, yine büyük imamlarımız Kabe içine namaz kılmıştır. Ayrı bir fazilettir, ayrı bir nimettir Kabe içine girebilmek. Bugün bizlere nasip olmuyor. Ee, Rabbim nasip eylesin bizlere de. Ee, peki ama hani Kabe içine namaz kılındığında nereye dönülür? Ee, Ali Sıddık ve Selam Efendimiz Kabe'ye girdiğinde e, ikinci kapı var ya şu an kapalı olan. Hemen kapıdan girildiğinde karşıda o kapının izi vardır, orasıdır. Resulullah oraya göre namaz kılmıştır. Her şeyin kıblesi Kabe'dir, Kabe'nin kıblesi de burasıdır demişler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oraya doğru namaz kılmıştır. Yani kapıyı sırtına ver, tam karşıda duvarın bir metre gerisinde Resulullah namaz kılmıştır. Orası e, Kabe'nin kıblesi diye buyurmuşlardır aleyhissalatü vesselam Efendimiz. E, i̇şte ben içinde namaz kılıyorum. Ahmet Hakan dışarıda. Cemaat yapabilir miyiz? Gibi konular var mesela tabii. Onlar tereddüt ediyor. Sahha fiha el fardu ve nefli. Kabe'nin içerisinde farz da nafede nedir? Sayıh olur. Ve men ce'ale fiha zahrehu ila zahri imami hicaze. Ne demek bu? Cemaat yapısı içerisinde e, Kabe'de. Kabe'nin dört duvarı da kıble olduğunda diyelim ki cemaat yapıyoruz. Ahmet Hakan kapıya doğru kılıyor. Ben e, Rukn-i Irakiye doğru kılıyorum. Olabilir mi? Olabilir. Hatta ee, şöyle ka- arka arkaya sırtımızı versek, sırtımızı arka arkaya versek, ben buraya, Ahmet Hakan oraya kılsa, cemaat yapsak caiz mi? Caiz. Çünkü hepimiz de ne yaptık? Kıbleye dönmüş olduk. Tek burada dikkat kesilmesi gereken yer nedir? Ee, i̇mam Uymuş olduğun imamın döndüğü yönde ön tarafta olmayacaksın. Anlaşıldı mı? Evet. O mekruhtur. Ama namaz geçerlidir. Çünkü niye? Yüzde bakıldığında... Ee, sadece kişiye karşı namaz kılındığı için mekruh olmuş olur. Ve men ca'ale fiha. Kim Kabe içerisinde zahrahu sırtını ila zahri imamihi. 
imamın sırtına verirse yani arka arkaya böyle 180 derece ayrı yerlere dönerlerse caze caizdir. Niye? Hepsi kıble Kabe'nin. Walau ila vecihihi eğer yüzüne doğru dönerse la yecuz. Dur. Gelecek. Ve kuriha en yec'ala vecihehu ila vecihihi. Yüzünü yüzüne doğru çevirirse yüzünü yüzüne doğru çevirirse nedir? Bu mekruhtur. Ama velav ila vecihi imamın yüzüne doğru dönerse yani imamın ön tarafına doğru dönerse o da imamın önüne geçmiş olur. Ama e, diyelim ki e, karşılıklılar böyle yüzüne doğru kılıyor. Bu hani canlı bir insanın yüzüne karşı namaz kılmak olduğu için mekruh olur. Burası ayrı bir şey. Velav vecihi velav tahallaku havleha eğer bir cemaat Kabe'nin etrafında bir halaka kurarak cemaat yapsalar, böyle Kabe'nin etrafında duruldu, dışında, dışında, ve huve fiha, imam da içeride olursa caze caizdir. İmam içeride, cemaat arkada halaka yapıyor. Ancak şöyle bir şey dikkat etmek gerekiyor. Şimdi imam diyelim ki ee, kapıya doğru kıldı diyelim. Bu sefer kapı cihetindekilerin, ee, hani imamın o tarafı boş bırakmaları gerekiyor aslında. İmam içerideyken. İmam içeride, kapı açık, kapı açık duruyor şimdi diyelim. Evet. Bu sefer e, kapı cihetindekilerin e, dönmesi durumunda hani imamın yüzüne doğru kılmış oluyorlar. Tabii kat farkı olduğu için, yükseklik farkı olduğu için kerahat kalkıyor aslında oradan ama bazı alimler bu yuvarlak noktası olduğunda imamın bulunduğu cihetin yönün boş bırakılmasını söylüyor. Çünkü orada hani takaddüm meselesi e, olabiliyor. Ama e, fetva alan görüş tam bir yuvarlak olunsa, kapı açık olsa, tam bir yuvarlak olunsa caiz olacak. Tamam. Hocam. Evet. İçerisinde de yuvarlak kalıp namaz kılmak e, mekruh değil mi? Mekruh olmaz. Yani e, Kabe'nin içerisinde tam bir yani herkes farklı bir yöne dönebilir. Hepsi Kabe olduğu için olabilir yani. Evet. Onun gibi. Ve inkâne hâriceha eğer Kabe'nin dışında olursa yani cam, imam da cemaate Kabe'nin dışında cazet salatu men huve akrabu ileyha minhu şimdi mesela bugünkü şekildeki gibi ne oluyor arkadaşlar? herkes Kabe'nin etrafını yuvarlak yapıyor. Ama e, imam bazen ne yapıyor? Bilhassa öğlen ve ikinci namazlarında Kabe'nin dibine gelmiyor, geride kılıyor. Bu sefer Kabe'nin e, üç tarafında cemaat oluyor, bir tarafı boş duruyor. Niçin? Çünkü imam e, geride durduğu için imamın önünde kimsenin namaz kılmaması gerekiyor. Yani imam ne yapıyor mesela? Normalde e, ca- sabah, akşam ve yasın namazlarında Kabe'nin dibine geliyor, namazı orada kılıyor. Öğlen ikinci namazlarında geride revaklarda kılıyor. Revaklarda kıldığında şimdi diğer e, üç cihette imamdan daha yakında durulabilir Kabe'ye. Ama imamın durduğu cihette imamın önüne geçilemez. Şimdi diğer üç cihette Kabe'nin bir metre dibinde ama imamın durduğu cihette e, saf 20-30 metre geride olmak zorunda. Çünkü imam çok geride. Anlaşıldı mı burası? Hocam ama matematiksel <gülüyor> olarak diğerleri de imamın önünde oluyor. Ama farklı cihetteler. O yüzden bak ne diyor? Cazet salatu men huve akrabu ileyha. İmamdan Kabe'ye daha yakın olan kişinin minhu imamda imamdan Kabe'ye daha yakın olan kişinin namazı caiz olur. İn lem yekun fi canibihi. İmamın durduğu yönde değilse şayet. Eğer imamın yönünde imamın önüne geçerse namaz bozulur. Oldu mu? Hocam bu peki cihete hangi sınır belirliyor? Kabe'nin... İki duvar arası. Şimdi bak e, fotoğraflarda görürsünüz zaten e, veya Kabe'de öğlen ve ikinci namazın canlı yayında izleyin. Üç tarafta e, Kabe'nin dibinde saf olur şöyle. Bir taraf olduğu gibi açıktır. Bir yön. iki duvar arası bir yön. Olduğu gibi açık çünkü imam o tarafa doğru duruyor. Öğlen ve ikinci geriden duruyor. Hatta geçenlerde birisi fotoğraf paylaşmıştı. Bu namaz niye böyle filan diye de böyle birisi Facebook'ta görmüştü. Hocam duvar kenarlarını şöyle mi alacak arkaya doğru arkaya doğru bak bir dakika onu ben bulmaya çalışayım zaten dersin sonuna geldik bulursam hemen göstereceğim size bak 
Aa, bakın buldum. Şimdi şöyle kameraya göstereyim. Bakın bir taraf komple boş. Diğer taraflarda cemaat var. Hayatım iki duvar arası görmüyor musun? Bak. İki duvar arası. Yani tabii genişliyor o açı. Ama hani iki duvar ama sonuçta genişliyor yani. Sonuçta Kabe'nin dibinde 7-8 metre ise 7-8 metrenin geriye doğru açısı 500 metre, 1000 metre. Biz bugün o açıyı birkaç bin kilometre olarak baz alıyoruz yani. Neredeyse. Şöyle diyelim. İbare bundan bahsediyor. Yani imamın cihetinde olmayanların Kabe'ye imamdan daha yakın olmaları nedir? Caizdir. Ve tecuzu salatu fevkaha. Kabe'nin üstünde namaz kılmak da caizdir. Yani damında. Çünkü niye? Kabe'nin e, arşa kadar iz düşümü veya yerin altına kadar iz düşümü Kabe'nin arsasının buka dediğimiz o arsanın tamamı kıbledir. E, o halde yukarı doğru çıkıldığında da mesela biz bugün rakımsal olarak Cidde'den Mekke'den uzak yüksekteyiz rakımsal olarak. Yani ben mesela kıbleye doğru döndüğümde belki de Kabe'nin 700-800 metre üstünde namaz kılmış oluyorum. Hani yöneldiğim vecih olarak. Ama bu caiz çünkü niye? Kabe'nin çatısı da Kabe, kıble hükmündedir. Hatta e, mesela e, Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh'ın Mekke'deki hilafeti döneminde Kabe'yi yıkmışlardı. Yeniden imar için. Sonra Haccac döneminde Kabe tekrar yıkıldı. Eski haline getirilmek için. Hani o dönemde Kabe'nin bir tek arsası kalmıştı. Arsa olarak kalmıştı. Yine insanlar arsaya doğru namaz kılıyorlardı sahabe-i kiram. Çünkü niye? Kabe, e, şey kıble nedir? Kabe'nin bukası, arsası yani. Orasıdır. Oldu mu? Ancak Kabe'nin damına çıkıp namaz kılmak mekruhtur. Niye? Hürmetsizlikten ötürü. Ama Kabe'nin yanında, e, mesela zemzem tavırda, Kabe'den yüksekte bir yerde namaz kılmak mekruh olur mu? Olmaz. Tamam. Ve tukrahu diye zaten burada ibarede bahsetti. Ve arkadaşlar böylelikle tabii şu duamızı yapalım. Mevla Teala bizlere Kabe'yi muazzamada namaz kılmak nasip eylesin. Bir de yüz bin bir rekat kılıp yüz bin rekat kılmış sevabını almak güzel bir nimet, güzel bir fazilet. Rabbimize bol bol bir de yüz bin kazanmak nasip eylesin. Ee, bu arada kardeşler e, sorularınızı bana yorumlara yazarak, bu dersin yorumlarına yazarak sorarsanız bazen özelden dönüyorsunuz. Yorumlara yazarsanız oradan ben cevaplarım inşallah. Aynı soruları hani başkası da belki sormak ister sormaz ama sizin okudu, yazmış olduğunuz sorudan cevabını almış olur. O da fayda sağlar. Lillahi Teala'l-Fatiha.